¿Qué es el liderazgo? ¿Una virtud? ¿Una habilidad? ¿Es una estrategia para dirigir a otros? ¿O la capacidad de imponer respeto y dar órdenes? Un líder es aquel que ejerce influencia sobre el comportamiento de las personas y consigue que crean lo que él cree, logrando que le sigan por convicción y no por obligación. Analicemos siete interesantes frases que definen claramente el liderazgo. Frase número 1. Ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo por él mismo u obtener todo el mérito para sí mismo por hacerlo. Andrew Carnegie. Hay quienes sienten tanta desconfianza por las capacidades y destrezas de su equipo que luego de emitir una orden terminan ejecutándola ellos mismos. Imagina cómo te haría sentir que tu jefe, quien nunca se muestra complacido con nada, te pide hacer un trabajo. Inmediatamente te pones en ello. Después de forzarte, le muestras tus avances y te dice, olvídalo, mejor lo hago yo. No sé tú, pero a mí me generaría un enorme sentimiento de frustración y sin duda disminuiría mi deseo por contribuir con la empresa por iniciativa propia. Un verdadero líder valora las cualidades de su equipo, pero además de esto, confía en su capacidad de comunicación y dirección para transmitir correctamente el mensaje y las estrategias para conseguir los resultados esperados. Frase número 2. Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Esto va para quienes prefieren trabajar solos, hasta que comprenden que se requiere menos esfuerzo al trabajar en equipo y las metas se alcanzan en menos tiempo. Lo sé, al principio cuesta aceptarlo, pero con el tiempo, notas que cuando las personas comparten las mismas metas y trabajan juntas en función del mismo objetivo, el éxito no tarda en llegar. Frase número 3. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única manera. Albert Schweitzer. No sé si te ha pasado igual, pero la mayoría de los profesores de deporte que tuve durante la secundaria eran obesos y perezosos. Durante el entrenamiento, se sentaban en un banco mientras explicaban los ejercicios o les pedían a los alumnos más atléticos que mostraran cómo se hacían. Ahora bien, ¿crees que con un profesor así procurarías aprender a realizar los ejercicios para ser más saludable, ganar agilidad y hacer de ellos parte de tu rutina? ¿O los realizarías para pasar el curso y ya? ¿Quieres influir en otras personas? Entonces enseña con el ejemplo cómo has alcanzado tus logros y convénceles que ellos también pueden. Frase número 4. Tú no inspiras a tus equipos mostrándoles lo grandioso que eres. Tú los inspiras enseñándoles lo grandiosos que son ellos. Robin Benincasa. Nada más cierto que esto. Si bien es maravilloso admirar a alguien y desear ser como él o ella, es 10 veces más valioso escucharle decir a quien admiras lo mucho que vales. Si quieres ser un buen líder, hazle saber a tu equipo que sin su valiosa colaboración sería imposible alcanzar las metas y los verás dando lo mejor de sí para no defraudarte. Frase número 5. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan. Tal vez te consideres una persona muy talentosa y te felicito por eso. Pero incluso este exitoso basquetbolista sabe que sin importar cuántos aciertos tenga al encestar, sin la ayuda de su equipo y la planificación estratégica en la que cada uno hace su esfuerzo, es imposible ganar campeonatos. Jordan estaba convencido de la importancia de valorar el talento de cada cual. La madre Teresa de Calcuta compartía el mismo pensamiento y nos lo compartió en la siguiente frase de su autoría. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que tú no puedes. Juntos podemos hacer grandes cosas. En este perfecto mundo en el que habitamos, no todos tenemos las mismas capacidades. Esto nos hace a todos especiales y valiosos a la vez. Tener diferentes habilidades nos hace comprender que necesitamos de otros para alcanzar juntos grandes cosas. Y esto es aplicable tanto en el hogar como en nuestra vida laboral, estudiantil e incluso en nuestras relaciones de pareja. Frase número 7. El liderazgo consiste en hacer que los demás sean mejores como resultado de tu presencia y asegurarte de que el impacto dure en tu ausencia. Sherry Sander. Nada como despertar inspiración en las personas y dejar una huella en ellas. 
Si has logrado este maravilloso efecto en los demás, es porque definitivamente estás haciendo algo bueno. Pero ten presente, también tienes sobre tu espalda la responsabilidad de mantenerte por el buen camino, tanto para evitar que tus admiradores imiten alguna conducta indebida como para no decepcionarles. Y para cerrar, te dejo una cita adicional, y a la que considero mi favorita. Pertenece a John Quincy Adams, y a mi parecer, describe muy bien al verdadero líder, y dice así. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Cuéntame en la caja de comentarios cuál de estas frases ha sido tu favorita, o mejor aún, si tienes alguna de tu autoría. Y no olvides dejarnos un gran like, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Cher y recuerda, a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa, así que ámate y crece.